Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Bwana Gerald Kusaya ameonyesha kutoridhishwa na ukarabati wa skimu ya umwagiliaji ya mvumi iliyoko wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro hasa katika utengenezaji wa barabara za ndani ya skimu na mifereji mikubwa ya kupitisha maji ambapo zaidi ya wakulima alfu moja wamesimamisha shughuli zao kusubiri kukamilika kwa mradi huo. Kwa ujumla mimi nimepitia mradi toka tumepitia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kuna maeneo ambayo nayaona bado yana upungufu wa hali ya juu. Kwanza swala la barabara binafsi bado alijaniridhisha. Ninachokitaka ni kwamba tarehe na mbili nitakapokuwa hapa nataka nikute barabara imetengenezwa kwa viwango ambavyo wewe mwenyewe umeniambia kwamba kuna specifications kuhusu barabara. Sasa nikiona kwa kasi ilivyo bado nanitia shaka. Kwa hiyo sehemu ya barabara bado sijaridhishwa nayo katika katika mfumo mzima kabisa wa barabara sijaridhishwa nayo. Na hii mifereji na kwenye bado kuna maeneo bado sijaridhishwa nayo. Kwa hiyo ninachokutaka mimi sasa. Kwa sababu inahakikisha tarehe 22 mwezi wa 4 mimi uta, uta, utakuwa umekamilisha. Mimi tarehe 22 hiyo uliyonambia nitakuwa hapa. Sawa? Yes. Kwa sababu sasa tumeshakubaliana tarehe 22 mwezi wa 4 ya mwaka huu mradi unakamilika. Na mimi sasa nitakuja kwa sababu mimi ndio mwenye mradi. Nasema nije nihakikishe hiyo ahadi yako. Na maada umeshatoa ahadi mbele ya umma tarehe 22 mimi nitakuwa hapa. Lakini nikifika nikikuta mradi huko kinyume na ambapo tumekubaliana hapo sasa utaniona mimi nitakapobadilika. Kwa sababu hapa lazima tubanane tu hapa. Hamna ujinsi, hamna jinsi. Kwa hiyo mradi bado kama nilivyosema barabara haijaridhishwa, mifereji bado haijaridhishwa. Tumeelewana bwana? Tarehe 20 ngapi bwana? 22. Tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2020 na ngapi? Hamza Damian Mbalale ni kiongozi wa wakulima katika skimu ya mvumi akaonyesha wasiwasi wake katika utekelezaji wa maagizo aliyopewa mkandarasi. Kwamba kwa hali hii huyu mkandarasi hawezi akamaliza huu mradi. Kuona waomba tarehe nane mwezi wa pili muishie hapo mtakuja kumalizia kiangazi ili wakulima walime. Lakini baadaye tu hivyo kana mkandarasi na Konstanta tu akasema ni lazima tarehe moja mwezi wa nne mradi utakuwa umefanya nini? Umekamilika na akaruhusu kuanzia tarehe moja wakulima waanze kulima. Kuanzia tarehe 15 watafute mahali pa kuweka vitalu waweke vitalu huko kwenye maji. Sisi wakulima ndio kazi yetu yatushinde. Tumeenda huko kwenye mabonde tumeomba kwanza tutumeshaweka vitalu. Tunasubiri tarehe 21 amalize mradi. Tarehe 22 tunakukaribisha ili tarehe 22 jioni sasa tuyaruhusu ya maji watu walime. Kwa sababu sisi mvumi dadi ya skimu hii pamoja na pale ulipokuwa unatoka Msoero unapoingia mvumi kwenye machuma. Huko kuna bonde ile la mwekezaji. Huwa anatuazima tulime. Lakini kule maji mengi kwenye yale mashamba maji yako kwenye magoti kwa sababu huku hayaji. Huku kule tumeshindwa kulima kwa sababu maji mengi. Huku tunashindwa kulima kwa sababu ukavu. Kwa hiyo tarehe mbili maji asipofunguliwa. Ni kuombe tu mheshimiwa katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo utuwe tena makontena ya msaada wa chakula. Ngoja kwanza. Mkandarasi hebu tuambie. Cha msingi hapa ni kwamba tunasubiri siku iishe yafunguliwe maji. Kwa utaratibu zako za ujenzi ukifungulia maji mapema kabla ya ile siku miundo mbinu yako kama imekaa vizuri hilo linawezekana inawezekana kama nikiwa nimemaliza kuna kipande cha extension kule yes. cha mita 2 mm. na kule na kipande cha extension cha mita 200 yes Oyo, kama tutamaliza hizi kazi hata before that day basi ndio nacho kitomba mimi kwamba fanya hivi kabla ya tarehe mbili miundo mbinu yako imekaa vizuri kiasi kwamba ukiruhusu maji hata haribu miundo mbinu fungulia maji Sawa? Kabla tarehe mbili fanyaje? Fungulia maji. Si ndio bwana? Eh. Yes. Kama utakapoona kwamba miundo mbinu yako ukifungulia haitaathirika katika eneo lolote. Mimi nakupa ruhusa sasa kama katibu mkuu. Sawa? Fungulia maji, maji yaendelee katika mtiririko wa kawaida. Wananchi shughuli ziendelee kwa sababu tusisubiria mambo ya kukabidhiana wakati shughuli zimesimama na wananchi wangu wanaendelea kufanya. Katika hatua nyingine bwana Gerard Kusaya wakati akikagua gala katika simu hiyo ambalo limemalizika kwa asilimia 99.7 na kugharimu kiasi cha shilingi milioni 917.31 chini ya mkandarasi Radwa ameahidi kuwasaidia wakulima kupata tenki la maji lenye ujazo wa lita 1500 ili kusaidia huduma nyingine za galani hapo na kuwataka wakulima kuchangishana pindi wa uzapo mazao yao ili waweze kujenga uzio katika sehemu hiyo. Kwa jumla yake kwamba vile ambavyo ni vikubwa sana ninyi ya mwezi mkavifanya, hivyo okay. utavifanya sisi pamoja na kushirikiana na mkurugenzi. Sawa? 
hilo la tanki la maji hilo rafiki tunaweza tukalifanya sisi wenyewe zaa tangaria kwa sababu kile kuna fedha kiasi kidogo kwa kwa mebaki dipio dipio kuna kiasi gani kwa kimebaki pale katika ile 9 milioni mbili hivi kwa hiyo hilo 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 tuachie sawa hilo tutaachia nitaongea na wataalamu wangu tuangalie ambapo tunaweza tukawekea tanki la chini la lita kuanzia 1050 kwa sababu maji yanayochukuliwa pale kwenye ile pa ni mengi sana na hata yaliyo huko tunaweza tukaunganisha tu tukaunganisha mbele kwenye tanki kwa hiyo tutajitahidi tuta, kuangalia namna gani ambapo naweza nikachomoa na kufanya nini hilo tutaliongea na wataalamu wangu hilo la tanki tuachie lakini kikubwa lazima tujue kwamba sisi serikali na sisi tuna sehemu yetu lakini na ninyi wakulima lazima mjue kwamba hapa mnafanya biashara sasa katika kufanya biashara kuna mambo mengine ambayo na ninyi wenyewe mkasaidia uzio uzio wa 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 wavu sio gali kiasi hicho tunaweza tukafanya hata kwa awamu sasa hapa kuna kusaidiana na hii ninachotaka ni kwa sababu hii mali ni ya kwenu sisi serikali tukishamaliza namna hii tunawakabidhi na kama katika kuwakabidhi lazima na ninyi kuna gharama zingine lazima muingie hii ni mali yenu tunaweza tukaweka ka utaratibu kazuri fence mnaweza mkajenga wenyewe unajua wanajengaje mkurugenzi haya mazao yanayokuja hapa mkaweka ka utaratibu kenu katika ile kilo moja ambayo nauza mchele labda ni 2500 basi shilingi hamsini tunaitenga kwa ajili ya kujenga fence ambao ni utaratibu mzuri kwa sababu hii tutakuwa na umoja wenu na hii ni mali yenu sisi hatutakuja tena siku moja na mkurugenzi tunaanza kuanza kuwafikiria habari hii hivi na sisi tuna chochote hapa hii ni mali yenu kuna yale ile la tank nimeahidi kabisa ile nitawasaidia kwa sababu ule mradi ni mkubwa ninyi mnaweza msiweze lakini hawa mengine tutasaidiana sisi mimi sisi na ninyi